if else பதி பார்க்கலாம் if else conditional statement அப்படினு சொல்லுவோம் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கோடை அப்படியே வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருக்க முடியாது சம்டைம்ஸ் நம்ம சில கண்டிஷன்லாம் செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது ட்ரூவான்னு பாரு அது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வேலையை செஞ்சுரு அப்படி இல்லைன்னா வேறு வேலையை கொடுத்து இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய அப்படின்னு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த இஃப் ஃபெல்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ண போகுது சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு பேஜில் லாகின் பண்ணும்போது யூசர் பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணுறாங்க அந்த பாஸ்வேர்டை வாங்கி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் கரெக்டான பாஸ்வேர்ட் தானா அப்படின்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த வேரியபிளை நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் லெட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு நான் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை ட்ரூனு செட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ட்ரூனு செட் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்னு நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இஃப் ஒருவேளை பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம லாகின் பண்ண அலோவ் பண்ணணும் இப்போதைக்கு நான் கன்சோல் டாட் லாகுக்குள்ளார யூஆர் லாக்டின் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ஒரு வேலை அது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா கான்சோல் டாட் லாகில் இன்கரெக்ட் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துடலாம் ஃபைனலாக நம்ம கான்சோல் டாட் லாகுக்குள்ளார சும்மா பாய்னு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ இதை ரன் பண்ணால் பாருங்கள் யூஆர் லாக்டின் அப்புறம் பாய் இது ரெண்டும் வருது ஏன்னா நம்ம பாஸ்வேர்ட் கரெக்டில் ட்ரூன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இங்கே இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால இங்கே கொடுத்ததை மட்டும் செஞ்சுட்டு எல்ஸில் என்ன கொடுத்தோமோ அதெல்லாம் அதை செய்யவே இல்லை இது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இதை செய்யணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒருவேளை அப்படி இல்லைன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறத செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோம் சரியா ஸோ இங்கே ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால இதை மட்டும் செஞ்சுட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு பாயை பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு ஒருவேளை இங்கே நம்ம ஃபால்ஸ்னு கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ இன்கரெக்ட் பாஸ்வேர்டுன்னு வந்துட்டு பாய் வருது ஏன்னா இங்கே செக் பண்ணி பார்க்கும் நம்ம பாஸ்வேர்ட் கரெக்டில் என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அது ஃபால்ஸ்னு இருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிறத செய்யாது எல்ஸ்க்கு போயிட்டு அதில் நம்ம கொடுத்துருக்குற கோடெல்லாம் செய்யும் இங்கே நான் ஒரே ஒரு லைன் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேர்லி பிரேசஸ் ஸ்கூலில் நிறைய லைன் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் எவ்வளோ லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஒரு லைன் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு லைன் கொடுக்கும்போது கேர்லி பிராக்கெட் தேவை இல்லை இஃப்னு கொடுத்துட்டு இங்கே உள்ளுக்குள்ளார நம்ம என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் அது வந்து ட்ரூவாக ஃபால்ஸான்னு பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் இங்கே நம்ம டேரெக்டாக வேரியபிளே கொடுத்துட்டோம் மேபி ஏதாவது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் வச்சு கம்பாரிசன் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது வந்து ட்ரூவாக ஃபால்ஸான்னு பதில் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கணும் அது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிறத செய்யும் அப்படி இல்லைனா எல்ஸில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதை செஞ்சிடும் இங்கே இருக்கிற எல்ஸ் ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம் நமக்கு இங்கே தேவைப்படுது அதனால் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இல்லாமல் பார்த்தோம் இது எல்லாமே ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஆனதாக பதில் சொல்லுன்றதையும் நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த இஃப்குள்ளார கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏஜ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இஃப் ஏஜ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டியாக இருந்துச்சுன்னா கான்சோல் டாட் லாகில் நான் சிம்பிளாக ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் யூ கேன் அவேல் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு இந்த கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர் எல்லாமே கண்டிப்பாக ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஆன் தான் ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ இங்கே ட்ரூனு வந்துச்சுன்னா இதை செய்யும் நம்ம எல்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ ஒருவேளை ட்ரூ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஃபிஃப்டி எயிட்டுன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எதுவுமே வரல ஏன்னா ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும் இதை செய்ய அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ட்ரூ இல்லை அதனால் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணலை இதில் நம்ம இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணியும் எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன்லாம் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு ஃபீமேல்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே நான் ரெண்டுமே செக் பண்ணலாம் ஏஜ் கிரேட்டர் தான் சிக்ஸ்டியாக இருந்து அண்ட் ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு ஃபீமேலாக இருந்தால் மட்டும் இதை செய்ய இது ரெண்டுமே ட்ரூனா மட்டும் இந்த வேலையை செய்ய அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது கரெக்டு தான் ஆனால் ஏஜ் கிரேட்டர் தான் சிக்ஸ்டி இல்லை இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற ஏஜ் அதனால் ரிசல்ட்டில் எதுவும் வரல இப்போ நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு இப்போது ரிசல்ட்டில் இந்த மெசேஜ் வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்குது அப்போ தான் ஆண்டோட ரிசல்ட்டும் ட்ரூவா
இது ரெண்டுத்தில் எது பெருசுன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த மேக்ஸ்ன்ற வேரியபிளில் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் சரியா இஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் பி ஆனு பாரு ஒருவேளை அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஏ தானே பெருசுன்னு அர்த்தம் மேக்ஸில் ஏவை ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா பி தான் பெருசுன்னு அர்த்தம் ஸோ மேக்ஸ்குள்ளார பிஏ ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் கடைசியாக நம்ம மேக்ஸில் என்ன இருக்குன்றத பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த இஃபெல்ஸை ஈஸியாக நம்ம ஒரே லைனில் கொடுத்துடலாம் கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி இங்கே கொஷின் மார்க் கோலன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் வந்து கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா டேர்னரி ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம ரிசல்ட்டை மேக்ஸில் தானே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணணும்னா இங்கே நான் அதை ஒரே லைனில் கொடுக்க போகிறேன் ஏ கிரேட்டர் தேன் பி ஆனு பாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஷின் மார்க் ஒருவேளை அது சரியாக இருந்துச்சுன்னா ஏஏ ஸ்டோர் பண்ணிவிடு அப்படி இல்லைனா பிஏ ஸ்டோர் பண்ணிவிடு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை கொடுத்துடணும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸானு சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் கொஷின் மார்க் கொடுத்துட்டு ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா என்ன செய்யணுமோ அதை இந்த இடத்துல கொடுத்துடணும் ஏவை தூக்கி மேக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ஃபால்ஸ்னா இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா என்ன செய்யணுமோ அதை இந்த கோலனுக்கு அந்த பக்கம் கொடுத்துடணும் இது எதனால் டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மட்டும்தான் மூணு ஆப்பரன் தேவைப்படுது ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் தேவை ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு தானே பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ்க்கு இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று ஸோ அதெல்லாம் பைனரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஏன் டேர்னரினா இந்த கொஷின் மார்க் கோலன் அப்படின்றது தான் ஆப்ரேட்டர் பட் அது எவ்வளோ ஆப்பரன்ஸை யூஸ் பண்ணுது பாருங்கள் முதல்ல ஒரு கண்டிஷன் அப்புறம் ட்ரூனா என்ன செய்யணும் அப்புறம் ஃபால்ஸ்னா என்ன செய்யணும் ஸோ மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பரன்ஸ் மேலே அது ஆக்ட் பண்ணுதுன்றதுனால அது டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் இந்த கோடை கமெண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தாலும் ரிசல்ட் நமக்கு தேர்ட்டி தான் வருது இங்கே நம்ம வேணா ஃபார்ட்டின் மாற்றி பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டின் வருது பாருங்கள் எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கால்குலேட்டர் ஒன்று பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக எவ்வளோ மாதத்துக்கு எஃப்டி போட போகிறாங்க அப்படின்றத இன்புட்டாக வாங்கிக்க போகிறோம் அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றத டிஸ்பிளே பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லென்த் கன்வெர்ட்டர் பண்ணோம் அதே அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எஃப்டி ரேட் கால்குலேட்டர்னு பேர் வச்சுக்கலாம் இண்டெக்ஸில் இங்கே எஃப்டி ரேட் கால்குலேட்டர் டைட்டில் மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் இதை நம்ம லைவ் சர்வரில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சென்டிமீட்டர் டு இன்ச்சஸ்க்கு பதிலாக எஃப்டி ரேட் கால்குலேட்டர் ப்ளேஸ் ஹோல்டரில் டென்யர் மந்த்ஸை என்ட்ரு பண்ண சொல்லலாம் கன்வெர்ட் டு இன்ச்சஸ்க்கு பதிலாக பட்டனில் கால்குலேட்னு மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் கன்வெர்ட் அப்படின்ற மெத்தடை கால் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு பதிலாக எஃப்டி ரேட்னு கால் பண்ணலாம் இங்கே மந்த் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்னு கிளிக் பண்ணாங்கன்னா இந்த மெத்தட் கால் ஆக போகுது ஸோ இந்த இடத்துல எஃப்டி ரேட் அப்படின்றத நம்ம இங்கே ஸ்கிரிப்டில் எழுதிடலாம் ஆல்ரெடி இருக்கிறதெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ மந்த்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வேல்யூவை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கணும் இங்கே என்ட்ரு பண்ணுவாங்க இங்கே என்ட்ரு பண்ணுற வேல்யூவை எப்படி எடுக்கிறது இதுக்கு நம்ம ஒரு ஐடி கொடுத்து வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த ஐடி என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்புட் அப்படின்றது தான் ஐடியே ஸோ அந்த ஐடி யூஸ் பண்ணி அதில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்றத நம்ம முதல்ல வாங்கிக்கலாம் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஐடி வந்து இன்புட் இந்த மாதிரி கொடுத்தா அந்த ஃபுல் எலமெண்ட்டுமே நமக்கு கிடச்சிரும் அதில் இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் நமக்கு கிடச்சா போதும் அண்ட் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஸ்ட்ரிங்காக தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை ஒரு நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கிற வேல்யூவை தூக்கி நம்ம ஒரு புது வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கான்ஸ்டாகவே கொடுத்துக்கிறேன் கான்ஸ்ட் மந்த்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே என்ட்ரு பண்ணுற வேல்யூவை தூக்கி நம்ம இப்போ இந்த வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ண வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு லெஸ் தேன் த்ரீ மந்த்ஸ் தான்னு பார்க்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்காக தனியாக ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு முதல்ல இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு ஒரு தனி கண்டிஷன் எழுதணும் 
அதுவும் இல்லைனா இன்னொரு கண்டிஷன் எழுதி இதை செக் பண்ணணும் இது எதுவுமே இல்லைனா நீ செவன் அண்ட் காமிச்சிரு அப்படின்னு நம்ம கடைசியாக சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன் நமக்கு செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்றதுனால எல்சிஃப் லேடர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம கண்டிஷன்லாம் செக் பண்ணும் இது ட்ரூவானு பாரு அப்படி இல்லைனா இதை செஞ்சிரு அப்படின்னு ரெண்டே ரெண்டு பிரான்ச்சிங் தான் நமக்கு இருந்துச்சு இல்லையா பட் இப்போ அப்படி இல்லை நிறையா செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதனால் முதல்ல இதை பாரு அப்படி இல்லைனா இதை பாரு அதுவும் இல்லைனா இதை பாரு அப்படின்னு வரிசையாக நம்ம கொடுக்கணுன்றதுக்காக எல்சு ஃப்ளாடர் கொடுக்க போகிறோம் கான்ஸ்ட் ரேட் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் நம்ம ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடலாம் இல்லைனா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்னு கூட இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் எப்படியும் நம்ம கண்டிஷன் பார்த்துட்டு கரெக்டாக மாற்றிட தான் போகிறோம் இஃப் மந்த்ஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ அப்படின்னா ரேட்டில் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்னு ஸ்டோர் பண்ணிவிடு எல்ஸ் இஃப் அப்படின்னு தனித்தனியாக கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இங்கேயே நான் எல்ஸ் இஃப்னு கொடுத்துடலாம் எல்ஸ் இஃப் மந்த்ஸ் த்ரீலேந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் இது ரெண்டும் இன்க்ளூடட் ஓகேங்களா ஸோ மந்த்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருந்து அண்ட் மந்த்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸாகவும் இருந்துச்சுன்னா இது எப்போ ட்ரூ ஆகும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த நாலு நம்பருக்கு மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் அப்போ தான் த்ரீயை விடவும் பெருசாக இருக்கும் த்ரீ இன்க்ளூடட் சிக்ஸை விட கம்மி அதாவது த்ரீக்கும் சிக்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற நம்பர்ஸை நம்ம இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ரேட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துடலாம் else if months 7 ku 9 ku nadula irundichna 7 and 7 8 9 na so greater than or equal to 7 avu irundu and months less than or equal to 9 avu irundichna 7 8 9 ku da idu true aagum rate equal to 6.8 percent percent ne nama print panikalam idhula kudukka venda எல்ஸ் கடைசியாக ரேட் ஈக்குவல் டு செவனுன்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ இது எதுவுமே ட்ரூ இல்லைன்னா அப்போ கண்டிப்பாக டென்னை விட பெருசாக தான் இருக்கும் டென் ஆர் கிரேட் தான் டென்னாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் செவனுன்னு டேரெக்டாக நம்ம எல்ஸில் கொடுத்துடலாம் எல்ஸு பெல்சுக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் கொடுத்துட்டே போகலாம் நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்னா இது ட்ரூவான் பாரு அப்படி இல்லைனா இதை செக் பண்ணு அதுவும் இல்லைனா இதை செக் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம வரிசையாக கொடுத்துட்டே இருக்கும் அது எதுவுமே இல்லைனா கடைசியாக அதை செஞ்சிரு அப்படின்னு எல்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஒருவேளை இது ட்ரூ ஆச்சுன்னா இதை மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வெளியில் போயிடும் இங்கே ஏதாவது நம்ம கொடுத்துருந்தோன்னா அதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இங்கெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க கூட பார்க்காது அது இதுவே ட்ரூ ஆயிடுச்சுன்னா சரிங்களா ஸோ இங்கே நம்ம நிறைய உள்ள கொடுத்துருக்கோம் இந்த எல்லாத்துலேயும் ஏதாவது ஒன்று தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எந்த கண்டிஷன் மேட்ச் ஆகுதோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் கோடு மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மற்றதெல்லாம் எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது சரி இப்போது ரேட்டில் என்ன வேல்யூன்றதை ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கடைசியாக டிஸ்பிளே பண்ணணும் இல்லையா எங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதுக்கு தான் இங்கேனா ரிசல்ட் அப்படின்ற ஒரு ஐடி வச்சு டூ கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்குள்ளார தான் நம்ம ரிசல்ட்டை காமிக்க போகிறோம் இந்த ஐடியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு லெட் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா கொரி செலக்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கொரி செலக்டருக்குள்ளார கொடுக்கும்போது ஹேஷோடு கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த கொரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன வேணாலும் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஏதோ ஒரு கிளாஸை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டாட் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சிஎஸ்எஸ்ல நம்ம எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இன்ஃபேக்ட் டாக்குமெண்ட் டாட் அப்படின்னு சும்மா நீங்கள் கொடுத்தீங்க என்னெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்கள் எலமெண்ட் சாரி கெட் எலமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாலே பை நேம் கொடுக்கலாம் பை கிளாஸ் நேம் கொடுக்கலாம் நம்ம வெறுமா ஐடி மட்டும்தான் இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் கூட இருக்குது அண்ட் ஈவன் கொரி செலக்டரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கொரி செலக்டர் ஆல்னு கூட ஒன்று இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் கிளாஸ் நேம் வச்சு செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறையா எலமெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கிளாஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா அந்த எல்லா எலமெண்ட்டையும் அதை எடுத்து கொடுக்கும் இந்த மாதிரி கொரி செலக்டர் ஆல் கொடுக்கும்போது சரி ஓகே மறுபடியும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வருவோம் இப்போ நமக்கு ரிசல்ட் அப்படின்ற எலமெண்ட்டும் நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ ரிசல்ட் டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் அதில் என்ன கொடுக்கணும் எனக்கு யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு கூடவே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ரேட் அப்படின்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அதை கொடுத்துட்டு பர்சன்டேஜ் வர மாதிரி
இங்கே ரேட்டை கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்ததுனால எனக்கு எரர் வருது நீங்கள் ஒழுங்காக வரலன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கான்சோலில் என்ன எரர் அப்படின்றத அது காட்டும் ஓகே ஸோ இதை லெட் அண்ட் கொடுத்துடலாம் மறுபடியும் கால்குலேட் கொடுக்கலாம் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு செவன் பர்சன்ட் அப்படின்னு வருது ஃபைவ்க்கு அது கரெக்ட் கிடையாது என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் இங்கே நம்ம கம்பேர் பண்ணது எதுவுமே ஒர்க் ஆகாமல் டேரெக்டாக எல்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சு ஸோ மந்த்ஸில் மேபி வேல்யூவே கரெக்டாக ஸ்டோர் ஆகல போல் இருக்குது கன்சோல் டாட் லாக் கொடுத்து மந்த்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் என்ஏஎன் அப்படின்னு வருது இங்கே இந்த வேல்யூவை முதல்ல கரெக்டாக எடுக்குதான்றத பார்ப்போம் ஓகே என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு கான்சோல் டாட் லாகுக்குள்ளார நான் கொடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ கால்குலேட் கொடுத்தா அன்டிஃபைண்டுன்னு வருது பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற அந்த டென்னையே அதால் எடுக்க முடியல ஏன்னா வேல்யூன்னு ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் நான் விஏஎல்னு மட்டும் கொடுத்ததுனால அந்த டென்னே அதால் எடுக்க முடியல இங்கே அன்டிஃபைண்டுன்னு வந்திருக்கு அன்டிஃபைண்டு நம்பராக மாற்றும்போது எங்கே என்ன வந்துச்சு அதனால் கம்பேர் பண்ணும்போது இது எதுவுமே உங்களுக்கு ட்ரூன்னு வராது ஸோ கடைசியாக இதை மட்டும் அசைன் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி டீபக் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் காமிச்சிருக்கேன் கான்சோல் டாட் லாகுக்குள்ளார நீங்கள் கொடுத்து என்ன ஆகுது எதனால் வரல அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக உட்காந்து பார்க்கணும் இப்போ ஃபைனு கொடுத்து பார்க்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வருது எயிட் கொடுத்தா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுது கோட் கிட்ஹப் லிங்க்கில் இருக்கும் நோஷன் நோட்ஸ்லேயும் இருக்கும் கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பேலண்ட் ரோம் செக்கர் ஒன்று பில் பண்ணுங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம வேர்ட்ஸ் கொடுப்போம் மலையாளம் மேடம் அதெல்லாம் பேலண்ட் ரோம்னு தெரியும் பட் இந்த சென்டென்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா பேலண்ட் ரோம் தான் ரிவர்ஸில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அதே லெட்டர்ஸ் அதே ஆர்டரில் தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போதும் ஒர்க் ஆகணும் நம்ம கற்றுக்கிட்ட ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரெக்கலெக்ட் பண்ணி எது யூஸ் பண்ணணும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற இதே டெம்ப்ளேட்டே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஹெட்டிங்காக என்ட்ரு பண்ணுறதெல்லாம் தான் மாறப்போகுது இந்த இபி பில் அமௌண்ட் கால்குலேட்டர் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் என்னென்ன ஸ்லாப் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ்க்கு எழுபத்தஞ்சி பைசா அடுத்த ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு ஒரு ரூபா அந்த மாதிரி சப்போஸ் எழுபத்தஞ்சி யூனிட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எழுபத்தஞ்சுனா அது இந்த ரேஞ்சில் தான் வரும் எழுபத்தஞ்சு ரூபான்னு சொல்லக்கூடாது இந்த எழுபத்தஞ்சுலேயும் ஃபஸ்ட்டு ஐம்பது யூனிட்டுக்கு எழுபத்தஞ்சு பைசா தான் போடணும் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இல்லையா இதான் முதல் ஐம்பது யூனிட்கான சார்ஜ் மீதி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இருபத்தஞ்சி யூனிட் இருக்கும்ல அந்த இருபத்தஞ்சி யூனிட்க்கு தான் இந்த ஒரு ரூபா ரேட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா வரும் மொத்தம் சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஐம்பது யூனிட்க்கு தேர்ட்டி செவன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைஸ்னு கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா அதை நீங்கள் டேரெக்டாக கோடில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்றத தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஸோ கரெக்டாக